हेलो एवरी वन वेलकम टू एन पी सी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड फिलहाल हम क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं ओके okay. एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये जो आज का वीडियो है हमारा ये कुलम स्लो के न्यूमेरिकल पर बेस्ड होने वाला है सो यस टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कुलम स्लो ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास एंड यस बिफोर आई स्टार्ट द क्लास लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन बिकॉज जो आप न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए ओके एंड यस अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज यू हैव टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ओके एंड देन कम टू दिस क्लास कूलम स्लो तो हमने कूलम स्लो में ये स्टडी किया था कि आपके पास टू चार्जेस थे और उन चार्जेस के बीच का जो फोर्स है ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वी कैन से फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम हमने ये स्टडी किया था फॉर्मूला भी एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन इन टू क्यू टू बाई आर स्क्वायर हियर क्यू वन एंड क्यू टू आर द चार्जेस एंड वट अबाउट द आर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम ओके नाउ क्यू वन एंड क्यू टू ओके क्यू वन एंड Q2 means uh, the product of charges. If we increase the product of charges, the force will be increases. Okay, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि directly proportional है and the r r के बारे में अगर आप uh, कहें कि r distance को आप increase करें then force will be decreases. जितना ज़्यादा distance रखेंगे आप दोनों charges के बीच में force उतना ही कम होगा फोर्स की वैल्यू फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा ओके okay. और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है हमने स्टेटमेंट में भी स्टडी की थी दैट इज द पॉइंट चार्जेस ओके जो हम चार्जेस ले रहे हैं वो पॉइंट होना चाहिए और स्टैटिक होना चाहिए क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक ओके मीन्स चार्ज को अभी हम स्टेटिक पोजिशन में रख कर, उसके सहारे एलिमेंट्स सभी जो भी फिनोमिना है उनकी स्टडी करेंगे और आगे जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम चार्ज के मोशन पर स्टडी करेंगे ओके तो यहाँ पर चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है और पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि जो चार्जेस आपने लिए हैं टू चार्जेस उनके बीच का जो डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस आप जो चार्जेस हैं वो काफ़ी कम है उसकी जो वैल्यू है डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है इसीलिए हमने इसे पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है ओके नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं चार्जेस का रोल है इस फॉर्मूले में ओके तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो चलिए आज की क्लास हमारी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज जीरो पॉइंट फोर माइक्रोकुलम ड्यू टू एन अदर स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज माइनस जीरो पॉइंट एट माइक्रोकुलम ओके इन एयर मीन्स यहाँ पर आपके पास टू चार्जेस हैं फर्स्ट चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज द जीरो पॉइंट फोर माइक्रोकुलम ओके यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं जो भी आपको वैल्यूज गिवन है पहले आप उसे लिख लीजिए ओके यू हैव टू रिटर्न फर्स्ट ऑल दिस गिवन वैल्यूज ओके सो क्यू वन इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फोर माइक्रोकुलम और माइक्रोकुलम को कुलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेन रेस टू दी पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा ओके सो जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस सिक्स कूलम ओके क्लियर है नाउ द सेकेंड स्पीयर सेकेंड स्पीयर पर चार्ज है माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू सॉरी सो माइनस जीरो पॉइंट एट माइक्रो कूलम इसे भी अगर आप कूलम में कन्वर्ट करना चाहेंगे सो जीरो पॉइंट एट इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स कूलम ओके नाउ ये दोनों चार्जेस आपके एयर में हैं ये किसी मीडियम में आपने नहीं रखे हुए हैं ये एयर में है और इन दोनों के बीच का जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो आपको गिवन है एफ इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट टू न्यूटन ओके एंड एक और बात बता दूं कि यहाँ पर नेगेटिव है सेकेंड चार्ज पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव है मीन्स क्या होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो उनके बीच का जो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ओके okay? अगर दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता 
सो हमें फाइंड करना है फर्स्ट वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा एंड वॉट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू द फर्स्ट ओके सो फर्स्ट हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो आपको यहाँ पर वही कोलम्स लो यहाँ पे अप्लाई करना है देन इजीली आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस सो आपको कोलम लो पता है एफ इज इक्व टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर नाउ वी कैन मैक सब्जेक्ट आर सो आर स्क्वायर इज इक्व टू के क्यू वन क्यू टू बाई एफ ओके हियर ऑल द गिवन वैल्यूज सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन सो वी हैव आर स्क्वायर इज इक्व टू फॉर के के इज कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू इज फिक्स नाइन इंटू टेन पावर नाइन एंड फॉर क्यू वन क्यू वन इज जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन पावर माइनस सिक्स ओके एंड फॉर क्यू टू इट इज जीरो पॉइंट एट इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस सिक्स यहाँ पर नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि जो चार्जेस है या उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ओके क्योंकि हम जो फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी इसीलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना है ओके सो आपने ये नेगेटिव साइन को यहाँ से रिमूव किया है एंड देन द वैल्यू ऑफ एफ इज जीरो पॉइंट टू ओके देन आप कैंसल आउट करेंगे सारी वैल्यूज को तो आपके पास uh, अगर आप पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव करेंगे एंड दिस पॉइंट से यहाँ पे टेन हो जाएगा ओके सो टू से ये टू किया कैंसल आउट एंड देन आर स्क्वायर इज इक्व टू नाइन टू जा एटीन एंड एटीन एट जन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर ओके एंड देन टेन पावर नाइन माइनस सिक्स माइनस सिक्स सो टेन पावर माइनस ट्वेल्व ओके एंड ये प्लस वन है ऊपर शिफ्ट होगा सो माइनस वन तो यहाँ से आर स्क्वायर होगा आपका वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर यहाँ माइनस थर्टी सॉरी माइनस थ्री एंड माइनस वन सो माइनस टेन टू दी पावर फोर ओके ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा सो आर इज इक्व टू वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस फोर सो आर इज इक्व टू ट्वेल्व इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस टू ये क्या है ये मीटर में वैल्यू है अगर आप सेंटीमीटर में से कन्वर्ट करना चाहें तो आर इज इक्व टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ओके बिकॉज वन मीटर इज इक्व टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका ट्वेल्व सेंटीमीटर आ जाएगा तो फर्स्ट जो ए का आंसर है आपका दैट इज द ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड नाउ सेकेंड वॉट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट तो देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड टू स्पीयर्स हैं आपके पास और टू स्पीयर्स की जो चार्जेस की वैल्यू है वो भी गिवन है और उनके बीच का जो फोर्स है वो क्वेश्चन में ही आए दिया हुआ है ओके जीरो पॉइंट टू न्यूटन ही होगा दोनों स्पीयर के बीच जो फोर्स होगा वो बट फोर्स किस नेचर का होगा नेचर सो नेचर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स ओके क्यों क्योंकि यहाँ पर चार्जेस के बीच का जो नेचर है वो क्या है अपोजिट है अनलाइक चार्जेस है सो हियर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स सेकेंड का आंसर है अट्रैक्टिव फोर्स एंड जीरो पॉइंट टू न्यूटन ओके सो दिस इज The question number first. Now question number second. Two electric charges having magnitude eight point zero micro coulomb means eight micro coulomb, okay, and uh, minus two micro coulomb are separated by twenty centimeter, okay. And आपके पास question में two electric charges हैं और उनका जो charge की value है फर्स्ट की वैल्यू है एट माइक्रोकुलम सेकंड की वैल्यू है माइनस टू माइक्रोकुलम तो यहाँ पर भी अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा और यहाँ इस क्वेश्चन में उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है आपको ओके okay. तो क्वेश्चन में पूछा है वेर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ये देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मीन्स जो थर्ड चार्ज आप ले रहे हैं उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो आपको फाइंड क्या करना है थर्ड चार्ज आप किस प्लेस पे रखें ओके okay. 
थर्ड चार्ज किस प्लेस पे रखें कि ये दो दोनों चार्जेस जो हैं उनके फोर्स के मैग्नीट्यूड जो हैं वो ज़ीरो हो जाए ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम के थ्रू आपको और इजी हो जाएगा एक क्वेश्चन ओके हियर ए एंड बी दीज आर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड द वैल्यू ऑफ ए इज क्यू वन एंड दिस इज क्यू टू ओके दिस वन इज इक्वल्स टू एट माइक्रोकुलम एंड दिस इज माइनस टू माइक्रोकुलम ओके टू चार्जेस लिए आपने और उन चार्जेस की वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट कर दिया नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज ट्वेंटी सेंटी मीटर ओके अब देखिए कि इन दोनों चार्जेस के नेचर डिफरेंट है तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ओके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अब हम थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में प्लेस करें या फिर आउट ऑफ दैट चार्जेस प्लेस करें ये क्वेश्चन अराइज होना है चाहिए और यू मस्ट रिमेंबर दैट अगर आपके पास डिफरेंट चार्जेस हैं मीन्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं तो आपको जो थर्ड चार्ज प्लेस करना है वो यहाँ किस चार्ज के पास करेंगे जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी ओके मीन्स इस B के पास कहीं एक पॉइंट पर थर्ड चार्ज प्लेस होगा इससे हम C कंसिडर करते हैं ओके okay, वैल्यू हम Q कंसिडर करते हैं तो ये जो थर्ड चार्ज है ये B के पास होगा क्यों क्योंकि A पर जो चार्ज की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है ओके okay, तो इसे फोर्स इतना ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा जितना कि इसे लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में या फिर रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होगा चार्ज ऑन सी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन सी ड्यू टू बी मीन्स दोनों जो चार्जेस लगाएंगे सी पर वो इक्वल होगा ओके okay, और इक्वल होगा दोनों को प्लस कर देंगे तो मतलब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा ओके रिजल्ट एंड फोर्स तो आपको क्या करना है अगर आपके पास सेम चार्जेस होते तो ये चार्ज इन दोनों के बीच में कहीं होता बट नेचर डिफरेंट है इसीलिए चार्ज आउट ऑफ दैट चार्ज यहाँ पे प्लेस किया बोज ये बी से जो डिस्टेंस है इसकी वो एक्स है ओके बी से डिस्टेंस क्या है एक्स है तो नेट चार्ज ऑन सी क्या होगा टोटल जो नेट चार्ज है रिजल्टेंट फोर्स है वो आपको जीरो दिया हुआ है तो अगर आप एफ नेट की बात करें या एफ ऑन सी की बात करें सो सी ए प्लस एफ सी बी यही होगा नेट चार्ज दोनों का प्लस कर दिया तो क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो है मींस एफ नेट की जो वैल्यू है दैट इज जीरो तो यहाँ पर एफ सी ए प्लस एफ सी बी होगा आपका ओके सो एफ सी ए इस इस इक्वेशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एफ सी बी इज इक्वल्स टू जीरो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स सो फोर्स इज के क्यू सी इंटू क्यू ए बाय आर स्क्वेयर ओके आर स्क्वेयर में सी ए सी टू ए का बीच का डिस्टेंस क्या है ट्वेंटी प्लस एक्स सो ट्वेंटी प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन एफ सी बी सी बी सो के क्यू सी एंड क्यू बी बाई आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर डिस्टेंस एक्स स्क्वायर और दोनों का इक्वल्स टू जी इफ वी कैन मूव दिस टर्म इन आर एच एस देन वी हैव टू के क्यू सी क्यू ए बाय ट्वेंटी प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के माइनस क्यू सी क्यू बी बाई एक्स स्क्वायर ओके अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उन्हें कैंसिल कर दीजिए के एंड के क्यू सी एंड क्यू सी ओके वैल्यू क्यू ए मीन्स यहाँ वैल्यू क्या हो गई आपकी एट क्यू ए जो है वो क्यू वन के इक्वल है सो एट माइक्रोकुलम एंड अपॉन ट्वेंटी प्लस एक्स स्क्वायर एंड नाउ माइनस तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो टू बाई एक्स स्क्वायर ओके यहाँ आप क्रॉस uh, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए सो एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ट्वेंटी प्लस 
एक्स स्क्वायर यहाँ टू से ये कैंसिल हो जाएगा सो फोर फोर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी प्लस एक्स होल स्क्वायर यहाँ फोर को आप इस तरह से लिख सकते हैं टू एक्स एंड होल स्क्वायर ओके एक्स स्क्वायर है सो यहाँ पर मैंने होल स्क्वायर कर दिया एंड ट्वेंटी प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट हो गया सो टू एक्स इज इक्व टू ट्वेंटी प्लस एक्स सो एक्स प्लस का इस साइड होगा तो माइनस हो जाएगा तो आपके पास ओनली एक्स होगा टू एक्स माइनस एक्स 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 इज इक्व टू ट्वेंटी सेंटीमीटर सो आपका जो वैल्यू है यहाँ पर सी है ये बी से ट्वेंटी सेंटीमीटर फार होगा ओके मीन्स बी जो है वो एग्जैक्टली इन बिटवीन होगा ए एंड सी के सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ओके क्वेश्चन नंबर थ्री दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एन सी आर टी या फिर स्टेट बोर्ड के बुक्स में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो so, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज शोन इन फिगर वी हैव टू स्पीयर्स हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस ओके स्पीयर वन एंड टू ये टू स्पीयर्स गिवन है आपको और उनके मास एंड रेडियस सेम है और वो स्ट्रिंग के थ्रू दिस आर द स्ट्रिंग्स ओके दोनों स्पीयर जो हैं वो स्ट्रिंग के थ्रू इस तरह से सस्पेंडेड हैं कि जो सस्पेंशन पॉइंट है वहाँ से एंगल क्रिएट हो रहा है सिक्सटी डिग्री ओके एंड ये दोनों स्पीयर्स सेम नेचर के हैं इसलिए रिपेल करेंगे सो so, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा और इन दोनों स्पीयर्स की जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ चार्जेस है दैट इज ऑन फॉर वन क्यू वन इज इक्व टू टू इंटू टेन रेस टू दावर माइनस सेवन कूलम एंड क्यू टू इज सेम टू इंटू टेन रेस टू दावर माइनस सेवन कूलम बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज नेचर ओके एंड नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट एंड द स्पीयर विल बी ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके तो ये आपको क्लियर है ये सारी चीज़ें आपको गिवन है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन में स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है ओके okay. स्ट्रिंग में क्या होता है टेंशन फोर्स होता है और जहाँ भी फोर्स की बात करें तो दैट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी और ये जो वेक्टर है अगर ये वेक्टर कुछ एंगल क्रिएट करे जैसे कि यहाँ पर ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है ये फोर होल एंगल 60 डिग्री है अब इसे अगर आप वर्टिकल लाइन के थ्रू हाफ कर दें तो ये हाफ एंगल क्या होगा थर्टी डिग्री ओके okay. एंड ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है इसके कारण ये थर्टी डिग्री है सो ये थीटा की वैल्यू भी क्या होगी थर्टी डिग्री तो ये जो वेक्टर है ये टेंशन फोर्स जो है वो क्रिएट कर रहा है सम एंगल तो जब भी आप एंगल की बात करें तो वहाँ पर आपको टू कंपोनेंट यूज़ करने हैं कॉस थीटा एज वेल एज साइन थीटा तो यहाँ टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा हम यूज करेंगे एंड टी कॉस थीटा कॉस और साइन अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम कॉस किस डायरेक्शन में ले किस एक्सेस पे ले और वाई किस एक्सेस पे ले ओके एंड सॉरी साइन थीटा किस एक्सेस पे ले तो सिंपल ही है जिस तरफ एंगल आपका क्रिएट हो रहा है उस तरफ आपको कॉस लेना है ओके एंड द अदर वन इज साइन थीटा ओके okay, तो यहाँ पर आपको थीटा की जो वैल्यू है वो इस तरह से यहाँ क्रिएट हुई है सो आपको ये वाला जो एंगल होगा ये टी कॉस थीटा ओके एंड अदर टी साइन थीटा नाउ ये जो आपका स्पीयर है स्पीयर आप वन एंड टू आप किसी भी स्पीयर पर इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये कर सकते हैं अब ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि अगर कोई बॉडी है तो हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखना कि उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मास की जो वैल्यू है या ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा ओके मास एम जी मास इंटू एक्सलरेशन दैट इज द वेट ओके किसी भी बॉडी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स uh, वर्क करता है एंड दैट इज द वेट एंड इट इज इक्व टू द एम जी हमेशा रहेगा ये एंड यस दे 
and yes the spheres are the same nature so it will be repel to each other and uh, we have to consider the repulsive force in this direction ओके बिकॉज ये सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे रिपेलसिव फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी तो सपोज रिपल्सिव फोर्स को आप एप से डिनोट कर दें ओके okay, एप से डिफाइन करें अब क्या होगा आपको ये बताना है कि आप जो स्पीयर्स ले रहे हैं उनके मास की वैल्यू क्या होगी ओके okay, क्या फाइंड करना है आपको एम एम फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में ओके okay, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अब अगर आप इस स्पीयर को जिस स्पीयर पे फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं उस स्पीयर को अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखें इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो रहा है एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो रहा है वो इक्वल होगा एंड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड के जो फोर्सेस हैं उन दोनों को आप इक्वल करें ओके okay, तो यहाँ पर आपका जो राइट right साइड का फोर्स और लेफ्ट साइड का फोर्स है ये जो एफ है रिपल्सिव फोर्स और टी साइन थीटा है ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल एंड हियर टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी ओके ये कब होगा जब स्पीयर इक्विलिब्रियम पोजिशन में होगा ओके सो ऑन द इक्विलिब्रियम पोजिशन एफ इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा एंड एम जी इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा ओके एंड इफ वी कम्बाइन दिस टू इक्वेशन सो एफ बाई एम जी एंड टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा ओके हियर टी एंड टी विल बी कैंसल आउट सो वी हैव एफ बाई एम जी एंड टेन थीटा हियर टेन थीटा आप क्या लेंगे थीटा की जो वैल्यू है आपको थर्टी डिग्री लेनी है तो सारी वैल्यूज हम लास्ट में पुट कर देंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी वो लास्ट में हम पुट करके एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे ओके हियर मेक सब्जेक्ट एम सो एम इज इक्वल्स टू एम अगर सब्जेक्ट बनाएंगे सो एफ बाई जी इंटू टेन थीटा ये होगा ओके okay. ये आपको पता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर या फिर आप इन दोनों स्पीयर्स के बीच जो भी डिस्टेंस सपोज आपने एक्स कंसिडर किया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड देन जी एंड देन टेन थीटा ओके अब ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें न्यूमेरिकल वे में चाहिए ओके okay. और यहाँ पर सस्पेंशन पॉइंट से स्पीयर की जो डिस्टेंस है वो गिवन है ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके तो हम अगर इस एक्स को इसके थ्रू रिप्रेजेंट करें ट्वेंटी सेंटीमीटर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो इजीली सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें मिल जाएंगी वो पुट करके हम एम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ओके सो इस डायग्राम में देखिए आप कौन सा ये वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम में अगर आप साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपोन हाइट पोडेनियस तो परपेंडिकुलर क्या होगा जो एंगल रहता है एंगल के सामने का ओके okay. एंगल के सामने का जो पार्ट है दैट इज द परपेंडिकुलर सो यहाँ पर ये पूरा एक्स है तो ये हाफ हुआ एक्स बाई टू एंड हाइपोटेनियस इट विल बी सपोज आप अभी एल कंसिडर करो लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर ट्वेंटी आप पुट कर दीजिएगा ओके सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू एल एंड मेक एक्स सब्जेक्ट देन एक्स इज इक्वल्स टू टू एल साइन थीटा ओके सो आपको एक्स के प्लस पे क्या पुट करना है टू एल साइन थीटा यहाँ पर पुट करिएगा वैल्यू एक्स की सो एम इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर है सो so, यहाँ पर फोर होगा टू का स्क्वायर फोर एल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड देन जी एंड देन टेन थीटा ओके सारी जो वैल्यूज हैं वो इजीली आपको यहाँ पर गिवन है सो so, आप वन बाय वन सारी वैल्यूज को पुट आउट करिए फोर के इज टेन पावर नाइन नाइन इंटू टेन पावर नाइन एंड क्यू वन एंड क्यू टू आर द सेम ओके टू इंटू टेन पावर माइनस सेवन एंड टू इंटू टेन पावर माइनस सेवन ओके एंड देन फोर एल स्क्वायर 
हियर एल एल विल बी द ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर को आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस टेन पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई करना होगा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा सो साइन स्क्वायर साइन की जो वैल्यू है यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ मैं साइन थीटा साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू होती है वन बाई टू तो स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा वन बाई फोर ओके सो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू हम पुट कर देते हैं वन बाई फोर एंड फोर जी इट इज टेन टेन होता है जी की वैल्यू एंड टेन थर्टी तो टेन थर्टी की जो वैल्यू होती है दैट इज वन बाई रूट थ्री तो वन बाई रूट थ्री यहाँ पर पुट कर दीजिएगा अब जो भी कैंसल आउट हो रहा है फोर से यहाँ फोर कैंसल आउट हो रहा है ओके okay? बाकी सारी वैल्यूज को हम अरेंज कर लेते हैं टेन इंटू यहाँ टू इंटू टू फोर हुआ टेन पावर नाइन एंड टेन पावर माइनस फोर्टीन ओके यहाँ पर ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी ओके स्क्वायर है इसीलिए एंड टेन पावर माइनस फोर एंड देन टेन एंड न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया नाउ टेन जो भी कैंसल आउट हो रहा है ये टू से यहाँ फोर कैंसल आउट हो रहा है तो नाइन इंटू टेन पावर ये हुआ माइनस फाइव ओके एंड देन रूट थ्री यहाँ टेन पावर यहाँ हंड्रेड हुआ ओके एंड देन टेन तो थाउजेंड तो टेन पावर थ्री एंड टेन पावर माइनस फोर सो नाइन इंटू रूट थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री टू एंड टेन पावर माइनस फाइव यहाँ माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन होगा ओके okay. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन पॉइंट फाइव एट एट इंटू टेन पावर माइनस फोर ओके सो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज इन किलोग्राम ओके मास है तो आपको किलोग्राम में पुट करना है सो द मास ऑफ द स्पीयर वन एज वेल एज टू इज फिफ्टीन पॉइंट फाइव एट एट इंटू टेन पावर माइनस फोर्टीन इसे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन पावर माइनस थ्री के जी ओके इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंसिडर थ्री चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री इच इक्वल टू क्यू एट द वर्ट एज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड एल वट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ओके तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बट उस ट्रिक को सीखने के पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है हम वो जान लेते हैं कि वो किस तरह से आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ओके okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है विच इज ट्राइंगल ओके इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड चार्ज क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री एंड दे ऑल आर सेम ओके क्यू वन इज इक्वल्स टू क्यू क्यू टू इज इक्वल्स टू क्यू एज वेल एज क्यू थ्री इज इक्वल्स टू क्यू ओके सभी चार्जेस की जो वैल्यू है दैट इज द सेम एंड द लेंथ ऑफ द साइड इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है उसके साइड की जो लेंथ है दैट इज एल ओके सभी की इक्वल है सो so, uh, सभी का एल हो जाएगा सपोज ये जो पॉइंट है हम इसे ए कंसिडर करते हैं एंड दिस विल बी द बी एंड दिस इज सी ए बी सी दिस दिस ए बी सी दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल नाउ वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सेंट्रोइड कहाँ होगा मीन्स क्या होता है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंटर पॉइंट है सेंटर पॉइंट होगा ये ओके सो हियर विल बी द सेंट्रल पॉइंट सपोज ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल कैपिटल क्यू चार्ज विल बी प्लेस्ड एट हियर ओके नाउ ऑन पॉइंट ओ और वी कैन से ऑन चार्ज क्यू देर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैम ओके फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्यू पर ए के पॉइंट ए की तरफ से भी फोर्स क्रिएट होगा ओके बी की तरफ से भी होगा एंड फॉर द सी 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 भी एग्जट करेगा फोर्स ऑन क्यू तो इनकी जो डायरेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में सेंटर ए 
सेंटर ओ पर जो चार्ज क्यू है उस पर फोर्स एग्जर्ट होगा ए के थ्रू ओके सो वी कैन रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग ऑन ओ ड्यू टू ए एंड एट दिस पॉइंट फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी एंड एट दिस पॉइंट फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी ओके दीज आर द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू तीनों फोर्सेस की जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है हम उसकी बात करते हैं उसी के थ्रू आपका ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स क्या होता है नेट फोर्स होगा इन तीनों का सम ओके हमने क्या किया था हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि अगर आपको किसी पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो उससे जो भी दूसरे चार्जेस हैं उसको छोड़कर जो भी अदर चार्जेस हैं वो उस पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो सभी मिलके उसको मारेंगे तो अगर आपके पास फाइव टोटल चार्जेस हैं तो जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो फोर चार्जेस होंगे ओके तो फोर वैल्यूज होंगी ओके यहाँ पर आपको फोर चार्जेस है तो थ्री चार्जेस एग्जर्ट करेंगे फोर्थ चार्ज पर फोर्स ओके तो एफ नेट इज इक्वल्स टू होगा एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी एंड देन एफ ओ सी ओके तो वन बाय वन हम एफ ओ ए एफ ओ बी एंड एफ ओ सी इन तीनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड देन इस इक्वेशन में पुट करेंगे ओके okay. तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगा एट द पॉइंट ओ सो नाउ फॉर फर्स्ट फोर्स एफ ओ ए इसके लिए अगर आप फोर्स की बात करें तो कोलम्बियन फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज द के क्यू ओके क्यू क्यू वन यहाँ पर कैपिटल क्यू है वैल्यू सो कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर ओके आर स्क्वायर मीन्स ओ ए का स्क्वायर ओके एंड देन जो डायरेक्शन होगी वो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस को ओके okay? ये जो है वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है लाइन और ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस और जो यूनिट uh, कंपोनेंट है आई केप जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को जे केप Y डायरेक्शन को और K के Z डायरेक्शन को तो यहाँ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड Y एक्सिस में जा रहे हैं सो so यहाँ माइनस J के यूज होगा ओके okay? और एक और क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट uh, थिंग है कि आपके पास जो ट्राइंगल है वो एक भी लिटरल ट्राइंगल है सो so, uh, आपका जो सेंटर पॉइंट और जो वटेस uh, है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तीनों का इक्वल होगा मीन्स ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी होगा ओके मीन्स जो डिस्टेंस है वो तीनों की सेम होगी तो इसे आप कॉमनली एक्स सपोज कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा एफ ओ ए इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू एंड देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस जे ओके एंड फोर एफ ओ बी अब अब प्रॉब्लम हो गई कि एफ ओ बी को हम कैसे सॉल्व uh, करेंगे तो एफ ओ बी की जो वैल्यू होगी दैट इज के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर ये तो फिक्स है बट डायरेक्शन के लिए तो यहाँ पर वही एंगल क्रिएट हो रहा है टोटल एंगल अगर यहाँ पर सिक्सटी है और इस एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट होगा वो एग्जैक्टली हाफ होगा सो थर्टी तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थर्टी एंगल क्रिएट होगा ओके okay. तो यहाँ एफ ओ बी के टू कंपोनेंट्स हो गए एफ ओ बी यहाँ जो भी एंगल के साथ होगा वो कॉस थीटा होगा मीन्स कॉस थर्टी एंड जो अदर वन होगा दैट इज साइन थर्टी सो एफ ओ बी ये साइन थर्टी होगा ओके okay. यहाँ पर भी सेम इसी तरह से होगा कि जो आपका एंगल क्रिएट हो रहा है उसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थर्टी एंड अदर देन साइन थर्टी ओके सो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है अब ओ के लिए 
तो फर्स्ट कॉस थर्टी और कॉस थर्टी किस डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सो आई कॉस थर्टी एंड देन वाई डायरेक्शन में क्या है साइन थर्टी और पॉजिटिव है सो जे साइन थर्टी ओके ये क्लियर है नाउ एफ ओ सी एफ ओ सी की बात करेंगे तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर हुआ अब यहाँ x एफ ओ सी कॉस थीटा नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा सो so माइनस हम यूज करेंगे माइनस आई कैप एंड कॉस थर्टी ओके एंड जे तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस में है सो जे के साइन थीटा हो गया साइन थर्टी डिग्री थीटा की वैल्यू है सो so यहाँ पर ये चीज क्लियर है अब एफ नेट हो जाएगा एफ नेट जो अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करें तो इस इक्वेशन फर्स्ट में आपको ये सारी वैल्यूज पुट आउट करनी है ओके सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे देखते हैं क्या आंसर आएगा सो एफ नेट इज इक्वल्स टू एफ ओ की जो वैल्यू है दैट इज के क्यू देखिए सब सभी में के क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर ये तो कॉमन है ओके okay, तो ये हम डायरेक्टली कॉमन रख देते हैं एंड जो वैल्यू है ब्रैकेट में वो होगी यहाँ पर माइनस जे ओके ओ ए के लिए ओ बी के लिए ये वैल्यू होगी प्लस आई कॉस थर्टी प्लस जे साइन थर्टी एंड देन यहाँ पर माइनस होगा माइनस आई कॉस थर्टी एंड देन जे साइन थर्टी ओके ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी अब देखिए कुछ कैंसल आउट हो रहा है ये प्लस का आई का कॉस सीटा एंड ये माइनस कॉस सीटा तो ये कैंसल आउट हो गया ओके सो के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस जे प्लस जे यहाँ साइन थर्टी की जो वैल्यू होती है डेट इज वन बाई टू एंड ये भी वन बाई टू हुआ सो वन बाई टू हाफ प्लस हाफ क्या होगा फुल सो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस जे प्लस जे हो जाएगा माइनस जे प्लस जे जीरो सो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर ये हुआ जीरो तो आपका जो पूरा इक्वेशन का जो वैल्यू है दैट इज जीरो सो एफ नेट विल बी जीरो ओके तो ऐसे जो क्वेश्चन है जो क्लोज लूप में आते हैं और जिसके सेंटर पे आपको फोर्स फाइंड करना है तो वहाँ आपको चार्ज की कोई भी वैल्यू गिवन हो ओके okay, आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो ही आएगा वो चाहे आप स्क्वायर की बात करें या सर्कल की बात करें एफ नेट जीरो आएगा ओके okay, तो ये आपका शॉर्टकट था अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा थ्री इक्वल चार्जेस इच हैविंग अ मैग्नेट्यूड ऑफ टू पॉइंट जीरो इंटू टेन पावर माइनस सिक्स कुलम आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ द राइट एंगल ओके मतलब आप देख सकते हो इस डायग्राम में एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स हैं ओके वन टू एंड थ्री अगर आप इसे ए बी एंड सी सपोज करें तो ए पर चार्ज पी पर एंड सी पर तीनों पर जो चार्जेस की जो वैल्यू है दैट इज टू इंटू टेन पावर माइनस सिक्स फिक्स है ओके okay, सेम है एंड द साइड ऑफ थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर मीन्स अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं बट यहाँ ये हाइपोडेनियस की तो वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि ये राइट right एंगल है ओके फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द राइट एंगल कॉर्नर इस राइट एंगल कॉर्नर पर आपको फोर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है ओके okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में भी हमने स्टडी किया है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है तो उस पॉइंट के अलावा जितने भी अदर पॉइंट्स हैं वो उस पॉइंट पर फोर्स एग्जिट करेंगे तो यहाँ जो क्यू पर फोर्स एग्जिट करेगा दैट इज क्यू टू एज वेल एज क्यू थ्री ओके एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस सो एफ वन थ्री ओके फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री इसे इस तरह से आप लिखेंगे ओके okay, फोर्स के जस्ट पास में आपको वो लिखना है जिस पर आप फोर्स क्रिएट 
कर रहे हैं ओके एंड देन इन द सेम वे द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू इज रिप्रेजेंट बाई इन दिस वे ओके इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नाइन्टी डिग्री ओके ये क्लियर है यहाँ तक तो अब आप क्या करेंगे दोनों की जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और जो नेट फोर्स होगा नेट फोर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअली जो फोर्स नेट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है अगर टू फोर्सेस हैं तो नेट फोर्स होता है अंडर रूड एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा ओके कॉस थीटा बट यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू है दैट इज नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री जीरो होगा तो इसलिए जो भी आपके दो फोर्सेस आएंगे उनके जो रूट है मैग्नीट्यूड है वो ले लेंगे तो आपका नेट फोर्स आ जाएगा ओके तो वन बाय वन हम एफ वन टू फाइंड करेंगे एंड देन एफ वन थ्री फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एफ वन टू के लिए बात करते हैं सो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ओके आर स्क्वायर तो आर वन टू चल रहा है आपका सो आर वन टू यहाँ पर डिस्टेंस के लिए भी हम इसी तरह से बात करते हैं ओके एंड देन स्क्वायर सो स्क्वायर हो जाएगा और डायरेक्शन आपको यहाँ पर वन टू ही वन है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी ओके बट ये जो डायरेक्शन है इट इज इन द यूनिट अगर आप यूनिट वैक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं सो के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू और यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा थ्री ओके एंड देन यहाँ पर वेक्टर होगा ये हमने वेक्टर फॉर्म में भी कुलम स्लो में वेक्टर फॉर्म में भी स्टडी किया है अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा ओके इफ यू टॉक अबाउट द आर वन टू सो आर वन टू इज इक्व टू आर वन माइनस आर टू होता है ओके एंड आर वन की जो वैल्यू है एंड आर टू की वैल्यू है अब वो कैसे फाइन करें तो सिंपल सी बात है आर वन जो है वो क्यू वन के लिए जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा अगर आप इसे एक्स और वाई एक प्लेन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर ये जो है वो सेंटर में है तो इसके जो कॉर्डिनेट्स होंगे वो जीरो जीरो होंगे इसके लिए ये एक्स एक्सिस में है तो इस पर एक्स की वैल्यू तो होगी बट वाई की वैल्यू जीरो होगी ओके okay. तो x की वैल्यू क्या है फोर सेंटीमीटर तो इसे अगर सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो फोर होगा एंड देन y की वैल्यू जीरो है और ए सिमिलरली फॉर क्यू थ्री इट इज x एक्सिस तो है नहीं यहाँ पर सो so, x एक्सिस के लिए जीरो एंड y एक्सिस के लिए जीरो पॉइंट जीरो थ्री ओके तो ये सब कोऑर्डिनेट्स हो गए तो आर वन की जो वैल्यू है दैट इज जीरो एंड जीरो ओके जीरो कॉमा जीरो माइनस आर टू के लिए हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू जीरो तो ये हो जाएगा आपका माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर कॉमा जीरो तो ये आपका आर वन की वैल्यू है वेक्टर आर वन की वैल्यू है अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें सो so मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे जीरो तो वही आना है स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट हो गया सो so जीरो जीरो फोर बट ये पॉजिटिव आएगा ओके okay? क्योंकि मैग्नीट्यूड है अब बस इसी की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट आउट करनी है ओके एफ वन टू इज इक्व टू क्या होगा के की वैल्यू क्या है नाइन इंटू टेन पावर नाइन एंड फोर क्यू वन दैट इज टू इंटू टेन पावर माइनस सिक्स क्यू टू टू इंटू टेन पावर माइनस सिक्स एंड देन आर वन थ्री सॉरी आर वन टू का क्यूब है सो जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो फोर ओके एंड देन आर वन टू वैक्टर की जो वैल्यू है वो भी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी होगी सो माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर एंड ये क्या है आई के लिए सॉरी एक्स एक्सिस के लिए सो आई कैप ओके माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव एक्स एक्सेस में होगी बस कैंसिल आउट जो भी हो रहा है यहाँ पर माइनस जीरो पॉइंट से ये कैंसिल आउट हो रहा है और अगर आप नाइन इंटू 
टू इंटू टू करें एंड देन टेन पावर नाइन एंड टेन पावर माइनस ट्वेल्व करें ओके एंड देन जीरो पॉइंट फोर ये पॉइंट को अगर रिमूव करें सो फोर इंटू फोर होगा एंड देन यहाँ टेन पावर क्या हो जाएगा ये टू एंड टू सो टेन पावर फोर ओके एंड यस माइनस आई अब कैंसल आउट हो रहा है ये टू से टू ये फोर कैंसल आउट हो गया ओके एंड नाइन बाई फोर इंटू यहाँ पर टेन पावर माइनस ट्वेल्व माइ तो माइनस थ्री एंड देन एंड देन टेन पावर प्लस फोर ओके सो नाइन इंटू सॉरी नाइन बाई फोर इंटू टेन कैंसल आउट हो रहा है कुछ तो कैंसिल कर दीजिएगा सो टू एंड फाइव एंड नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव बाई टू एंड यस माइनस आई तो चल ही रहा है आई केप तो माइनस आई केप लगाना नहीं भूलना है आपको माइनस आई केप ओके सो हियर विल बी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव माइनस आई केप ओके एंड दिस इज फॉर द एफ वन टू एंड नाउ फॉर एफ वन थ्री तो एफ वन थ्री के लिए मैं डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ नाइन इंटू टेन पावर नाइन एंड यहाँ टू इंटू टू क्या हो जाएगा फोर इंटू टेन पावर माइनस का ट्वेल्व अपॉन अब देखिए यहाँ आर का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री इसके प्लेस पे आपको सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो थ्री लेना है ओके जीरो पॉइंट जीरो थ्री एंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री एंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री एंड यस फोर डायरेक्शन यहाँ पर जे केप हो जाएगा ओके जे केप नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड हो रहा है सो माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री जे केप ओके कैंसल आउट हो रहा है ये जीरो पॉइंट जीरो थ्री से कैंसल आउट करिए सो नाइन इंटू टेन पावर यहाँ पर नाइन माइनस ट्वेल्व तो डायरेक्टली माइनस थ्री कर देते हैं एंड देन फोर यहाँ यहाँ थ्री इंटू थ्री हुआ एंड टेन की पावर फोर तो ये टेन पावर फोर हुआ माइनस जे ओके ये थ्री से थ्री नाइन हुआ तो नाइन से कैंसिल आउट हुआ यहाँ फोर और एंड देन टेन सो फोर्टी माइनस फोर्टी जे के ओके ये एफ वन थ्री की वैल्यू है आपकी अब आपके पास टू वैल्यूज आ गई हैं अब इसे इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए एफ नेट क्या होगा दोनों का मोड ले लीजिए ओके सो माइनस फोर्टी स्क्वायर एंड देन माइनस ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव का स्क्वायर तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा अराउंड सिक्सटीन हंड्रेड ये तो सिक्सटीन हंड्रेड एंड देन फाइव जीरो सिक्स पॉइंट टू फाइव इसे सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड करेंगे टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्स पॉइंट टू फाइव एंड देन आपके पास फोर्टी फाइव पॉइंट एट नाइन ओके इसकी जो वैल्यू होगी वो फोर्टी फाइव पॉइंट एट नाइन न्यूटन होगा नेट फोर्स ओके सो दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज नेट वैल्यू सो इस तरह से आपको हाँ, सभी क्वेश्चंस को डील करना है स्टेटमेंट अच्छे से रीड करना है उसके बाद वन बाय वन सारे पॉइंट्स को कवर करना है इसी तरह से आपको सारे न्यूमेरिकल्स करना है दिस इज डन फॉर टू डेज क्लास नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच